Bwana Yesu asifiwe kwa majina ni kezi ya barikiwa. This is my YouTube channel kezi ya barikiwa The Winning Attitude. If you have not yet subscribe, please subscribe. Leo ningependa tuangalie samzi kuhusu baraka. Praise God. Baraka ni blessing kana ni lazima. Kuna baraka zingine zinahitaji dhabihu pedwa. Pamoja na kuopa, pamoja na kugojea Mungu, pamoja na kuamini, kuna baraka zingine zinahitaji dhabihu. Agaria Abraham katika kitabu cha Genesis chapter 18. Abraham aliishi kuahidiwa atapata mtoto na Mungu. Na it is until that time wakati Abraham alitokewa na maraika aliwakaribisha kwake awakawachijia akawapikia hiyo ndio siku Mungu alinena kupitia hao maraika siku ya kuzaliwa kwa mtoto wa ahandi praise Jesus ukiangalia somebody like Elisha Elisha wakati alikuwa ameenda kwa ule mama mshunami alienda alikuwa anakaa huko anakula kila wakati na anakunywa ikafika wakati mpaka akajegewa nyumba kwa huyo mama praise god na ilifika mahali alipowezwa na yule upendo akauliza gehazi ni nini naweza fanyia huyu mama ni mlipe kwa matendo yake mema gehazi alimwambia shida huyo mama ni mtoto tuana na akamtabiria akamwambia kwa wakati kama huu utakuwa na mtoto kwa mikono yako nataka kusema nini agaria elija wakati mvua ilipotea after his prophecy ili bidi apade kwa mrima aende atoe dhabihu praise god na ili mvua iweze kunyesha nataka kukuambia ni siku ya leo mpendwa unapoanza shughuli zako ninajua bado tuko january uko na mahitaji miki umeandika katika karatasi yako prayer items for the year 2022 ninajua ni mambo miki umeishi kutamani ninajua ni mambo mengi inakusumbua kuna mtu ambaye doa inaibayuba kuna mwingine mtoto ni mgonjwa kuna mwingine mzazi ni mgonjwa kuna mwingine ako na mahitaji ka, anahitaji kazi kuna mwingine anahitaji biashara lakini siku ya leo mpendwa nasikia roho wa Mungu akinisaidia ni kuambia ya kwamba kuna baraka zingine zinahitaji dhabihu pamoja na kuomba pamoja na kuamini Mungu ina itakubidi uji sacrifice ujitoe utoe sadaka marumu kwa Mungu Praise God. Na ili baraka zako zikaweze kufika kwa haraka. Praise Jesus. Kumbuka dhabihu hutetea baraka. Kumbuka dhabihu hurida baraka. Kumbuka dhabihu hudumisha baraka. Praise God. Kwa hivyo siku ya leo mpendwa. Sinani mambo miki. This is the channel of the winning attitude. Tunataka kuwa washindi. Tunataka kunawiri. Tunataka kubarikiwa. Tunataka kwenda bali. Tunataka kuwa watu wakubwa. Lakini sharti moja siku ya leo. Tukatolee Mungu dhabihu. Praise God. Dhabihu ni za aina mingi mpendwa. Kitabu kulikuwa na dhabihu za kuteketeza. Lakini wa leo kuna dhabihu. Praise Jesus. Na mimi hapa sio wachungaji ninatetea. Ni maisha yako ninatetea kama uko na uchungu na maisha yako itakubidi ujinyime uende utetee hiyo maisha yako na dhabihu katika nyumba ya Mungu praise god hakuna kampeni nafanyia wachungaji hapa i am talking about your life mchungaji ako na njia zake praise god Mungu amemweka hapo anamshughulikia lakini hata nayo una mahitaji kadhaa mahitaji ambayo umekuwa ukiobea kwa muda kama vile Abraham alivyofanya kama vile yule mama wa mshunami alifanya kama jinsi elija alifanya toa dhabihu na ili Mungu akaweze kulinda baraka zako praise god wakati mwingine tunaonekana kana kwamba ni kutoa kutoa kwa kanisa mpendwa kama sio uko kutoa mpendwa utafanya nini yes tukuwa waminifu wa pedro kwa fungura kumi na ukibarikiwa usisahau kwenda kushukuru Mungu kwa hivyo siku ya leo ni kwa neno moja ya kwamba kuna baraka zingine zinahitaji kutorewa dhabihu. Unaweza kuwa umekaribisha malaika bila kujua. Unaweza kuwa umekaribisha mambo makubwa bila kujua. Itakubidi unyenyekee mbele za Mungu. Itakubidi uamini neno la Mungu. Itakubidi umuite Jehova, utoe sadaka maalum, wabie Mungu. Nimekuja na hiki kitu, bariki kazi ya mikono yangu, fugua doa yangu, fugua nyumba yangu. Unajua kuna dhabihu zingine zinafanyagwa. Kuna madhabahu zingine zinakuaga zimejengwa kwa maisha yetu. Na hizo madhabahu hatuwezi tukaibomboa na mikono mitupu. Hiyo madhabahu inahitaji dhabihu na ili kaweze kubomorewa. 
Kwa hivyo mpendwa siku ya leo wacha kusema kwetu watu hawaorewi wewe unaweza olewa ukitolea mugu dhabihu ya kuvuja hiyo madhabahu praise god wacha kusema, wacha kusema kwetu watu watu wamegocheka kansa wewe unaweza kaa unaweza kosa kugocheka kansa ukitoa dhabihu ya kuvuja hiyo madhabahu ya kansa katika nyumba zenu praise god kwa hivyo siku ya leo mpendwa sina maneno mingi niko na maneno tu ya kukuambia utetee maisha yako tetea baraka zako na kutoa dhabihu kwa Mungu praise god tusikue watu wa kushika pesa sana tusikue watu wa kusikia uchugu sana tukimtolea Mungu wacheni tukajipeane kwa Mungu kama sio Mungu ungekuwa na hicho kidogo kama sio Mungu ungekuwa uhai kama sio Mungu ungekuwa mali umefika kwa hivyo wapendwa tunapobarikiwa hata na sisi tukabariki kazi ya Mungu tunapoinuliwa na sisi tukainue kazi ya Mungu tunapokumbukwa na sisi tukakumbuke kazi ya Mungu tuache kukaa tukise tukilalamikia wachungaji kumbuka ni watu ambao wamemwagiliwa mafuta na Jehova na Mungu ndiye amewaweka hapo kwa hivyo mpendwa laba nakaambiwa na Mungu they are not touch the anointed man of god praise god kwa hivyo hata na mimi siku ya leo nikikwambia ya kwamba achana na watumishi wa Mungu torea Mungu dhabihu bila kuramika torea Mungu dhabihu ride maisha yako Torea Mungu dhabihu utetee baraka zako. Kumbuka fungu la kumi linafanya kazi mingi sana katika maisha yako. Utakapotoa fungu la kumi Mungu anarida jamii yako. Mungu anafungua milango ambayo imefungana. Dhabihu mpendwa ni kitu cha maana. Kwa hivyo leo siku ya leo, atikezia aliye barikiwa the winning attitude. The baraka zingine zinafutwa na dhabihu. Praise God. Shida zingine zinaodorewa na dhabihu. Praise Jesus. Maombi ingine inakamilishwa na dhabihu. Praise Jesus. Kwa hivyo siku ya leo, I want us to have the winning spirit. Na as long as we are going to be winners, we can only be a winner tukikubali kumtorea Mungu. We can only be winners tukikubali kuwa waminifu kwa fungu la kumi. Praise Jesus. We can only be a winner if we believe in the power of giving. Praise God. Kwa hivyo usikae hapo ukae ukilalamika. Wengine wanabarikiwa mimi sibarikiwi ni sababu hautorai Mungu. Wengine wanabarikiwa mimi sibarikiwi ni sababu umepuuza kazi ya Mungu. Kwa hivyo siku ya leo mpendwa, baraka zingine itabidi tugalimike. Praise God. Itabidi tuende gharama. Praise Jesus. Agalia unapotaka mtoto wako apite mtihani, unanunua vitabu unamlipia tuition unampeleka shule unamfanyia una kila kitu na ili akaweza kupita mtihani the same case na baraka baraka lazima tuzitunze baraka lazima tuzifanyie kazi ndio tutaomba na tutabarikiwa lakini goti lekiaga kiuma gayaga mwedwa itabidi tujikaze vile tunajikaza ili watoto wapite mtihani itabidi tujikaze na ili tukaweza kupokea baraka za Mungu kwa majina nikezia aliye barikiwa my YouTube channel kazi ya barikiwa the winning attitude you can only be a winner if you become a giver praise god you can only be a winner ukiweza kusimama na kazi ya Mungu kwa hivyo mpendwa siku ya leo neno langu kwako ni baraka zingine zinahitaji dhabihu itakubidi utoe dhabihu labda ni mtoto unahitaji itakubidi utoe dhabihu praise god labda ni kazi unahitaji itakubidi utoe dhabihu nimesema ni zaina mingi Unaweza kuwa hauna pesa, unaweza kuna hauna mali, lakini uwezi kosa kitu kidogo ya kupatia Mungu. Praise God. Kwa hivyo wapendwa, tumebarikiwa, tumeinuliwa. Na nimesema tukiinuliwa tukumbuke kazi ya Mungu. Tukibarikiwa tukumbuke kazi ya Mungu. Naye Mungu akiwa biguni atatuzidishia baraka zake. God bless you. God lift you up. Na ukumbuke Mungu ni mwaminifu na ukuwe mwaminifu kwa fungu la kumi. Kuwa mwaminifu katika kwenda kanisa. Kuwa mwaminifu kwa kazi ya Mungu. Naye Mungu atakuwa mwaminifu kwa maisha yako. God bless you. Kezia aliye barikiwa the winning attitude. If you have not yet subscribed, please subscribe.